നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ രണ്ട് പ്രസംഗങ്ങൾ കേൾക്കാനിടയായി അത് നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാനാണ് വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഈ രണ്ട് പ്രസംഗങ്ങളും എന്നെ സത്യത്തിൽ ഞെട്ടിച്ചു ഒരിക്കലും ഞാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ ഇവരിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല ഒന്നാമത്തെ ആൾ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ശ്രീ സജി ചെറിയാനാണ് രണ്ട് മുൻ കോഴിക്കോട് കളക്ടറായിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ പ്രശാന്ത് നായർ ഐ എ എസ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിനെ കളക്ടർ ബ്രോ എന്നാണ് എല്ലാവരും വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വ്യക്തികൾ ഇന്ന് അവരുടെ പ്രസംഗത്തിലൂടെ ശ്രീ പ്രശാന്ത് നായരുടെ പ്രസംഗമെന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഒന്ന് ഒരാഴ്ച മുമ്പോ മറ്റോ നടന്നതാണ് സജി ചെറിയാന്റെ പ്രസംഗം ഇന്നത്തേതാണ് അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ ചില പൊള്ളുന്ന സത്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ഏതാണ്ട് ഒന്നൊന്നര കൊല്ലത്തിൽ ഏറെയായിട്ട് കൊറോണയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ മുഴുവൻ സംക്ഷിപ്തവും ഇവർ രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ശ്രീ സജി ചെറിയാൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ നമുക്ക് ആദ്യം കേൾക്കാം അപ്പൊ ഇന്ന് കൈയൂക്കുള്ളവൻ കാര്യക്കാരനാകുന്നു ഇന്ന് ഏറ്റവും വലിയ ധനാഠ്യൻ സമ്പത്തുള്ളവൻ ലോകത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നു സ്വാഭാവികമായും ഈ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ മറ്റൊരു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തെളിവയാർന്ന കാര്യം ഇത്തരം പ്രക്രിയകൾ നടക്കുമ്പോ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും ഭരണകൂട സ്വാഭാവികമായും ഈ പ്രക്രിയക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തെ അടിച്ചമർത്തി ഈ സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ ഭരണകൂടം ജുഡീഷ്യറി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എല്ലാം ഉള്ളതായിരിക്കും ഇപ്പൊ മനോഹരമായ ഭരണഘടനയാണ് ഇന്ത്യയിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മളെല്ലാം പറയും രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഞാൻ പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനങ്ങളെ കൊള്ളയടിക്കാൻ പറ്റിയ ഭരണഘടന എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരും പറഞ്ഞ് തയ്യാറാക്കി കൊടുത്ത ഒരു ഭരണഘടന ഇന്ത്യക്കാർ എഴുതി വെച്ചു അത് ഈ രാജ്യത്ത് എഴുപത്തഞ്ചു വർഷമായി നടപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായി രാജ്യത്ത് ഏത് ആൾ പ്രസംഗിച്ചാലും ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഈ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊള്ളയടിക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു ഭരണഘടന ഇന്ത്യ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ കേട്ടല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗം ഇപ്പോൾ വിവാദമായിരിക്കുകയാണ് ധാരാളം പേര് അദ്ദേഹം രാജിവെക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഞാൻ ഒരു സാധാരണ ഇന്ത്യൻ പൗരൻ എന്ന നിലയിൽ പറയുകയാണ് ശ്രീ സജി ചെറിയാൻ രാജിവെക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല അദ്ദേഹം ഒരു ഒഫൻസും ചെയ്തിട്ടില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ പറയാൻ തൻ്റെ ഇടമുള്ള ഒരു ഒറ്റ നേതാവും ഇവിടെ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അദ്ദേഹം എന്താണ് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇന്ന് ലോകം ഭരിക്കുന്നത് ധനികരാണ് പണക്കാരാണ് അവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഒത്തൊരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് സർക്കാരുകളും ജുഡീഷ്യറിയും എക്സിക്യൂട്ടീവ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം അദ്ദേഹം ഒരു മന്ത്രിസ്ഥാനത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് അത് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം സർക്കാരിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് സർക്കാരുകളും ജുഡീഷ്യറിയും എക്സിക്യൂട്ടീവും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ജനങ്ങളെ ചതിക്കുകയാണ് ചൂഷണം ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിൽ ആത്മാർത്ഥത വേണം ആർജവം വേണം അതിലേറെ അദ്ദേഹത്തിന് ചില സത്യങ്ങൾ പറയാൻ ഏറെക്കാലമായിട്ടൊരു പക്ഷെ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കണം അതിനൊരു അവസരം കിട്ടിയപ്പോൾ എന്ത് തന്നെ സംഭവിച്ചാലും ഞാൻ പറയും എന്നുള്ള തൻ്റെ ഇടത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞാണ് ശ്രീ സജി ചെറിയാൻ ഞങ്ങളുടെ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ എം എൽ എ കൂടിയാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഈ നിമിഷം വരെ ഈ പറയുന്ന മനുഷ്യൻ മറ്റ് രാഷ്ട്രീയക്കാരെ പോലെ ഒരു സാധാരണ രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ മാത്രമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെ സകല കാഴ്ചപ്പാടുകളും മാറ്റിമറിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ടൊരു കാഴ്ചപ്പാടില്ല അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്കൊരു സാധാ രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ എന്നതിനപ്പുറം യാതൊരു ചിന്തയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഇന്ന് അദ്ദേഹം പല യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നും അതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അമർഷമുണ്ടെന്നും എനിക്ക് ഉത്തമമായിട്ട് ബോധ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം ഭരണഘടനയെ അവഹേളിച്ചു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം രാജിവെക്കണമെന്ന് ചില നേതാക്കന്മാർ പറയുന്നത് കേട്ടു അദ്ദേഹം ഭരണഘടനയെ അല്ല അവഹേളിച്ചത് അത് ആ പ്രസംഗം ശരിയായിട്ട് കേട്ടാൽ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ രാജ്യത്തെ കഴിഞ്ഞ എഴുപത്തിയഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ മാറി മാറി വന്ന് ഭരിക്കുന്ന സകല സർക്കാരുകൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരുകളും സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളും കൊള്ളയടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരിങ്ങനെ കൊള്ളയടിക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മൂല കാരണം എന്താകും എന്ന ചിന്തയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ ഭരണഘടനയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത്
അദ്ദേഹം അത് മാത്രമാണ് അവിടെ വിനിയോഗിച്ചത് എന്നാൽ അദ്ദേഹം അവിടെ ഭരണഘടനയെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയതല്ല ഞാൻ വീണ്ടും പറയാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ പറഞ്ഞത് ഈ രാജ്യം ഈ രീതിയിൽ പോകുന്നതിൻ്റെ മൂല കാരണം ഇതല്ലേ ഈ ഭരണഘടന കുറെ കൂടി കൃത്യതയുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ കുറെ കൂടി ഊനമില്ലാത്തതുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ ജനങ്ങളെ കൊള്ളയടിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് അല്ലാതെ ഈ ഭരണഘടന എടുത്ത് ദൂരെ കളയണമെന്നോ അത് തീർത്തും കൊള്ളാത്തതാണെന്നോ അല്ല അപ്പോൾ റിസൾട്ടാണ് അവിടെ പ്രധാനം എന്തുകൊണ്ട് ഇത് സംഭവിക്കുന്നു നല്ല ഒരു ഭരണഘടനയാണ് അവിടെ ഉള്ളതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങളെല്ലാം കുറ്റമറ്റതാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇവരിങ്ങനെ ഉള്ളയടിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ശരിയായ ദിശയിൽ പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ ശ്രീ സജിച്ചരിയാനെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ചിന്താമാറ്റം വളരെ ശുഭ സൂചകമാണ് ഈ തരത്തിൽ ചിന്തിക്കാൻ എല്ലാ നേതാക്കൾക്കും ആണ് ഈ തരത്തിൽ ആർജവത്തോടെ സംസാരിക്കാനും എല്ലാ നേതാക്കളും ശീലിക്കണം അല്ലാതെ അടിമകളെ പോലെ ഇരുന്ന് വല്ലവനും വേണ്ടി പണിയെടുക്കുകയല്ല വേണ്ടത് അതിൻ്റെ പേരിൽ സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പോലും അവർക്ക് യാതൊന്നും പേടിക്കാനില്ല കാര്യം അവർക്ക് ആത്മാഭിമാനത്തോടുകൂടി തന്നെ അവർക്ക് അവരുടെ പൊതു സേവനം വീണ്ടും തുടരാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ പൂർണ്ണ പിന്തുണ ഇക്കാര്യത്തിൽ ശ്രീ സജീവ് ചെറിയാനുണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ തരത്തിൽ തന്നെ മുമ്പോട്ട് പോകണം എന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹവും ഇനി കോഴിക്കോട് മുൻ കളക്ടർ ശ്രീ പ്രശാന്ത് നായർ പറഞ്ഞ ചില വാക്കുകൾ നിങ്ങളെ ഇതിലേറെ ഞെട്ടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് കേട്ടു നോക്കാം വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് നമ്മുടെ ഈ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ചുറ്റുപാട് എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പോസ്റ്റ് കോവിഡ് പോസ്റ്റ് കോവിഡ് എന്ന് എല്ലാവരും പറയും കോവിഡ് കോവിഡ് എന്തോ ഒരു വലിയ ത്രഷോൾഡ് ഒരു ഭയങ്കര വാട്ടർ ഷെഡ് പോലെയാണ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് മുമ്പത്തെ മഹാമാരികൾ നടന്നപ്പോൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ വൈറസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേഗ് ബ്ലാക്ക് ഡെത്ത് ബ്ലാക്ക് ഡെത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേഗ് ഇത് ബാധിച്ചപ്പോ ഒരു രാജ്യത്തെ ബാധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ രാജ്യത്തിൽ എത്ര ശതമാനം പേർ മരിച്ചു എന്ന് അറിയാം ഡോക്ടേഴ്സോ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് കെയർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചുമ്മാ തള്ളാവുന്നതാണ് ആസ് എ പെർസെൻറ്റേജ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അല്ലെ ആർക്കും തള്ളാം അതിന് ഒരു രാജ്യത്ത് ഒരു വൺ ക്രൂർ പോപ്പുലേഷൻ വന്ന് കഴിക്കാം അവിടെ പ്ലേ ഗ്രൂപ്പ് വന്നു ചരിത്രത്തിൽ സംഭവിച്ച കാര്യമാണ് പ്ലേ ഗ്രൂപ്പ് വന്നു അപ്പൊ ആ പോപ്പുലേഷന്റെ എത്ര ശതമാനം മരിച്ചു ഒരു രാജ്യത്ത് അതാണ് പാൻഡമിക് എന്ന് പറയുന്നത് മരണ ശതമാനം എപ്പോഴും നമ്മൾ പോപ്പുലേഷന്റെ വെച്ചിട്ടാണ് നോക്കാം അപ്പൊ ഒരു രാജ്യത്ത് പ്ലേഗ് വന്നു കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പോപ്പുലേഷന്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം പോയി ഒരു കോടി ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം മരിച്ചു ഹ്യൂജ് അല്ല അതുപോലെ ഇൻഫ്ലുവൻസ വന്നു അപ്പൊ എത്ര ശതമാനം എന്നറിയാമോ ദാറ്റ് വാസ് അമൗണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റ് ഓഫ് ദ എൻറ്റയർ പോപ്പുലേഷൻ വൈബൌട്ട് ഇനിയാണ് ചോദ്യം കോവിഡ് വന്നു കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ എത്ര ശതമാനമാണ് വൈബൌട്ട് ആവുന്നത് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് എനി അതർ ആൻസർ ലെസ് ദാൻ വൺ മാത്രം മരണം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പാൻഡമിക് ആണ് കോവിഡ് ഇരുപത്തഞ്ചും പതിനഞ്ചും ശതമാനം ആൾക്കാർ മരിച്ചുപോയ വലിയ പാൻഡമിക്കുകൾ വന്നു പോയ അതായത് ഇതിനും വലിയ വെള്ളിയാഴ്ച വന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അന്നൊന്നും നമ്മൾ പക്ഷേ ഈ വെപ്രാളം കാണിച്ചിട്ടില്ല അന്നൊന്നും നമ്മൾ ഒമ്പത് മണിക്ക് കടകൾ അടച്ചിട്ടില്ല അന്നൊന്നും നമ്മൾ മനുഷ്യന് മനുഷ്യനായി കാണാതെ ഓടിച്ചിട്ടില്ല ഇന്ന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ലുക്ക് ബാക്ക് കഴിഞ്ഞ ടു ടു ഇയേഴ്സ് നമ്മളിവിടെ കാട്ടിക്കൂട്ടിയ പല സാധനങ്ങളും ഇവിടെ ലോകമെമ്പാടും കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നും കാണിച്ചിട്ടില്ല അക്കാലത്ത് ഈവൻ ദോ ഡെത്ത് റേറ്റ് വാസ് ഹൈ It was a real threat. What do you think about it? What do you think about it? Media. Actually, yes. Media and social media. Basically, communication. In communication, we were spreading fear. We were spreading fear. That's what we were doing. We were able to do it. We didn't have to blame it. In the fear network, we were able to do it. 
panic aagi appo panic il idella illa appuram nadakku there is a one more point covid la kaaranam marichathu point 28% aanu varum of the population aanu point 28 നമ്മള് നമ്മള് ഇവിടെ ചർച്ചകൾ മുഴുവൻ നടക്കുന്നത് കോവിഡ് വന്നിട്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് എത്ര പെർസെന്റേജ് മരിച്ചു എന്നൊക്കെയാണ് പറയാ അതുപോലും ബിസിനസ് അല്ലേ ഫിയർ ഫാക്ടർ ഇത്രമാത്രം വന്നത് കാരണം നമ്മൾ ഇതിനെ കാണുന്നത് മറ്റേ മുമ്പ് വന്നതിനെക്കാട്ടിലൊക്കെ ഭയങ്കര സംഭവമായിട്ടാണ് തിങ് ഈ വൈറസ് വന്നിട്ട് വിതിൻ ടു വീക്സ് വിതിൻ ടു വീക്സ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ജെനറ്റിക് മാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റി ജെനറ്റിക് വാട്ടർസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി എന്താണ് കാരണം എന്ന് മനസ്സിലായി മാപ്പ് ചെയ്തു ആൻഡ് വാക്സിൻ എത്ര പെട്ടെന്ന് വന്നു വാക്സിൻ പെട്ടെന്ന് വന്നു ഇതിനു മുമ്പുള്ള ഇതിനെക്കാട്ടിലും വലിയ രൂപങ്ങൾ എച്ച് ഐ വിക്ക് ഇപ്പോഴും വാക്സിൻ ഇല്ല ഓൾസോ വൈറസ് അപ്പൊ ബേസിക്കലി നോക്കുമ്പോ വളരെ പോസിറ്റീവ് ആണല്ലോ ഇത്ര ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട സംഭവമൊന്നും ആക്ച്വലി ഇല്ലല്ലോ എന്ന് ഇപ്പൊ തോന്നുന്നില്ലേ നമ്മൾ എന്തിനായിരുന്നു ഇത്രയും പാനിക് ചെയ്ത് കോവിഡ് കാരണം മരിച്ച പോയിന്റ് ടു എയ്റ്റ് പെർസെന്റിനെ കാട്ടിലും അധികം പേർ കോവിഡിന് എതിരെയുള്ള സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി മരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ഞെട്ടലുണ്ടോ കൊറോണ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആഗോള നാടകമാണെന്നും ഒരു തിരക്കഥയ്ക്കനുസരിച്ച് അത് ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്നും സരിച്ചറിയാൻ മേൽ പറഞ്ഞ ചില പണക്കാർ അവരുടെ താല്പര്യം സർക്കാരുകളിലൂടെയും മറ്റ് സകല സംവിധാനങ്ങളിലൂടെയും ജനങ്ങളുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും വളരെ സ്പഷ്ടമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ ചുരുക്കം ചില ആൾക്കാരും നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ തന്നെ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെയധികം സന്തോഷം നൽകുന്ന കാര്യമാണ് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും അവരത് തുറന്നു പറയാൻ മടിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പലരും അത് പറയാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ നല്ല ഒരു മാറ്റത്തിൻ്റെ സൂചനയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രശാന്ത് നായർ പറഞ്ഞതിലെ ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ വിശദീകരണം ആവശ്യമുണ്ട് അദ്ദേഹം ചില കാര്യങ്ങൾ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രം ഞാനൊന്ന് പറയുകയാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു കൊറോണ മൂലമുള്ള മരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് ടു എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പോപ്പുലേഷൻ്റെ അദ്ദേഹം ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒയുടെ കണക്ക് ഉദ്ധരിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒയുടെ കണക്കിലേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല ഗ്ലോബൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയേണ്ട കാര്യവുമില്ല നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് കൊറോണ മൂലം ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇന്ത്യയിൽ കൊറോണ മൂലം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള മരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പോയിന്റ് ടു എയ്റ്റ് ഗ്ലോബൽ ആവറേജ് ആണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലേത് പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമാണ് അതായത് അര ശതമാനം പോലും ഇല്ല കാൽ ശതമാനം പോലും ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള ഒരു നമ്പർ മാത്രമാണ് കൊറോണ മൂലം ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മരണങ്ങൾ കേരളത്തിലേത് പോയിന്റ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എന്നാൽ ഈ രണ്ട് കണക്കുകളിലും ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ശ്രീ പ്രശാന്ത് നായർ ഇപ്പോഴത്തെ ഗ്ലോബൽ ആവറേജ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഗ്ലോബൽ ആവറേജിനെ കാണേണ്ടത് ആഫ്റ്റർ വാക്സിനേഷൻ ആവറേജ് ആയിട്ടാണ് കൊറോണ പാൻഡമിക്കിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിക്കണം അപ്പോൾ മാത്രമേ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ചിത്രം നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ കൊറോണ പാൻഡമിക്കിനെ നമ്മൾ രണ്ട് ഘട്ടമായിട്ട് തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ബിഫോർ വാക്സിനേഷനും രണ്ട് ആഫ്റ്റർ വാക്സിനേഷനുമാണ് ബിഫോർ വാക്സിനേഷൻ എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നോക്കേണ്ടത് കാരണം അതായിരിക്കണം ഭീകരമായ സ്ഥിതി അതായിരിക്കണം ഭീകരമായ സ്ഥിതി അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ വാക്സിനേഷൻ കൊടുക്കുന്നതും വാക്സിനേഷന് ശേഷം രോഗങ്ങൾ വളരെയധികം കുറഞ്ഞ് ഇല്ലാതാകുന്നു അങ്ങനെയല്ലേ എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഈ കണക്കുകൾ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ ശ്രീ പ്രശാന്ത് നായർ പോലും ഒരു പക്ഷെ ഇത് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇതിൽ അദ്ദേഹം അറിയണം എത്ര വലിയ ചതിയാണ് ഇവിടെ നടന്നതെന്ന് താങ്കൾക്ക് അപ്പോൾ വ്യക്തമായിട്ട് ബോധ്യപ്പെടും അപ്പോൾ ഇവിടെ ജനുവരി പതിനാറാം തീയതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിനാണ് ഇന്ത്യ സർക്കാർ വാക്സിനേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് കാരണം കൊറോണ മഹാമാരി മൂലം ജനം കൂറത് മുട്ടിയിരിക്കുകയാണ് എത്ര ആയിരുന്നു ബിഫോർ വാക്സിനേഷൻ ഇവിടുത്തെ മരണസംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ മരണനിരക്ക് ഇന്ത്യയിലെ പോപ്പുലേഷൻ അനുസരിച്ച് ജനുവരി പതിനാറ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെയുള്ള കൊറോണ മരണ പേർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് സീറോ വൺ വൺ മാത്രമായിരുന്നു പോയിന്റ് സീറോ വൺ വൺ കേരളത്തിലേത് പോയിന്റ് സ
ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു ഗുണവുമില്ലാത്ത ഒരു കുത്തിവെപ്പ് കൊണ്ട് കൊടുത്തു ഒരു ഗുണവുമില്ലാത്ത എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല നല്ല രീതിയിൽ രോഗം കൂട്ടാൻ അതിനെ കൊണ്ട് സാധിച്ചു വാക്സിനേഷൻ അത് ഇവിടുത്തെ സകല ജനങ്ങളെ കൊണ്ട് എടുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തിനു എടുപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ആർക്ക് വേണ്ടി എടുപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഉത്തരം ശ്രീ സജി ചെറിയാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതായത് ചില പണക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാരും ജുഡീഷ്യറിയും മറ്റ് സകല സംവിധാനങ്ങളും ചേർന്ന് ആ ചില പണക്കാർക്ക് വേണ്ടി കൊറോണ വാക്സിനേഷൻ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചു എത്ര പേര് മരിച്ചേന് പോയിന്റ് സീറോ വൺ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആൾക്കാർ മരിച്ചത് ഈ മരിച്ചു പോയ പോയിന്റ് സീറോ വൺ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആൾക്കാരിൽ പോലും ഒരു വ്യക്തി പോലും കൊറോണ മൂലം മരിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അവരെല്ലാവരും മറ്റ് രോഗങ്ങളോട് മരിച്ചവരാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പ്രസംഗങ്ങളും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെയധികം ശുഭസൂചകമാണ് കാരണം സർക്കാർ തലപ്പത്ത് ഇപ്പോൾ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന രണ്ട് വ്യക്തികൾ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില കമ്മട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചില തെറ്റായ പ്രവണതകളെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടമായിട്ട് ജനങ്ങളെ ചതിക്കുന്ന ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ പച്ചയ്ക്ക് തുറന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതുവരെ അവർ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഈ രീതിയിലേക്കൊന്ന് മാറി ചിന്തിക്കാൻ ഞാൻ എല്ലാ മന്ത്രിമാരോടും എല്ലാ ജനപ്രതിനിധികളോടും പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥ ജനസേവകരാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇതേ രീതിയിൽ മാറി ചിന്തിക്കണം അപ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല മനസ്സോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് ഒരു ആത്മനിർഭൃതയോടുകൂടി മരിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഒരു വ്യക്തി മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അയാൾ പിന്തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തൊക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ എത്ര കോടി ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ എത്ര വലിയ സ്ഥാനത്തെത്തി എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇറലവൻ്റ് ആണ് ആ സമയത്ത് അവൻ്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്ത് ഗുണമുണ്ടായി അത് മാത്രമായിരിക്കും അവൻ്റെ നേട്ടം ആ രീതിയിലേക്കൊന്ന് മാറി ചിന്തിക്കാൻ ഇപ്പോൾ അധികാരമുള്ള സകല വ്യക്തികളും ചിന്തിക്കണം എന്ന് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഈ രണ്ടു പേർക്കും ഞാൻ എൻ്റെ വളരെ വലിയ ഒരു നന്ദി ഒരു സല്യൂട്ട് നൽകുന്നു സയ്യ ചെറിയാഞ്ചി ഒരു കാരണവശാലും രാജിവെക്കരുതെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ആവശ്യപ്പെടുന്നു അതിൻ്റെ യാതൊരു ആവശ്യമില്ല യാതൊരു ഒഫൻസും താങ്കൾ ചെയ്